আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মোহনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন খাজা বদরুদ্দুজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মোস্তফা কামরুজ্জামান আজকের আলোচনার বিষয় উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা ও তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যার কারণে যে স্ট্রোক হয় সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব চলুন তাহলে আলোচনার পূর্বে আমাদের অতিথির সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিই ডক্টর মোস্তফা কামরুজ্জামান আপনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আপনি ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে স্ট্রোক ও তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা শুরু করব প্রিয় দর্শক আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন টিভি স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন করে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চলুন তাহলে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই আপনি জানেন যে আজকের বিষয়টি যে বিষয়ে নির্বাচন করা হয়েছে সেটি বর্তমান সময়ের একটি অতীব সমস্যা এবং ওয়ান অব দ্য লিডিং কজ অব দ্য ডেট হচ্ছে স্ট্রোক এই স্ট্রোকের পিছনে আরেকটি কারণ রয়েছে সেটি হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ তাহলে আজকে আমরা দুইটি বিষয়ে আলোকপাত করব একটি হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ এবং এই উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে যে স্ট্রোক হয় এবং সেই স্ট্রোকের কারণে যে চিকিৎসা ও তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনায় যাব প্রথমে আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে উচ্চ রক্তচাপ বলতে আপনি কি বুঝেন এখন আমাকে বুঝতে হবে উচ্চ রক্তচাপ আমাদের মেডিকেল ভাষায় আমরা যেটাকে বলি হাইপার টেনশন হাই ব্লাড প্রেশার আসলে একটা জেনারেল টার্ম হাইপার টেনশন আর হচ্ছে এখন এখন বুঝতে হবে হোয়াট ইজ ব্লাড প্রেশার এখন ব্লাড হচ্ছে এটা ইট ইজ দ্য কম্পার এটা উপাদান হচ্ছে রক্তনালী রক্তনালী হচ্ছে ব্লাড যে চাপ দেয় দ্যাট ইজ কল ব্লাড প্রেশার এটা একটা লেভেল করা আছে যদি আমরা সাধারণত ব্লাড মাপার পর আমরা সবাই জানি শিক্ষিত বা সবাই জানি যে মানে প্রফেশনাল নন প্রফেশনাল যে এখানে দুইটা লেভেল করা হয় একটা উপরে থাকে স্র্যাপ আমি এক্সাম্পল দিলাম ওয়ান টোয়েন্টি বা এইটি তো ওয়ান টোয়েন্টি আর এইটি এই দুইটা ভাগে ব্লাড প্রেশারটা আমরা ভাগ একটা সিস্টোরিক ব্লাড প্রেশার আর একটা হচ্ছে ডায়াস্টোরিক ব্লাড প্রেশার এখন হচ্ছে সিস্টোরিক ব্লাড প্রেশার যদি ওয়ান ফোর্টির উপরে থাকে ডায়াস্টোলিক যদি নাইনটির উপরে থাকে অথবা দুইটির উপরে থাকে অথবা যে কোনো একটা বেশি থাকে এটাকে আমরা উচ্চ রক্ত বা হাইপার টেনশন বলি একটা এক্সাম্পল দিলাম যদি একটা রোগীর প্রেশার পেলাম আমি ওয়ান ফিফটি সিস্টোলিক পেলাম ওয়ান ফিফটি ডায়াস্টোলিক এইটটি দ্যাট ইজ কল অলসো হাইপার টেনশন আবার একটা রোগীর প্রেশার পেলাম ওয়ান থার্টি উপরে একটা নর্মাল সিস্টোলিক নর্মাল বা ডায়াস্টোলিক পেলাম হান্ড্রেড দ্যাট ইজ অলসো হাইপার টেনশন বোথ ওয়ান ফিফটি অ্যান্ড হান্ড্রেড সিস্টোলিকও বেশি ডায়াস্টোলিক বেশি বোথ অলসো কল হাইপার টেনশন অর্থাৎ সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক যে দুই ভাগে ভাগ করছেন তার মধ্যে যে কোনো একটা যদি বেশি হয় তাহলে সেটাকে হাইপার টেনশন দুইটা যদি হয় আচ্ছা এই হাইপার টেনশনটা হত দেখা যাচ্ছে যে একজন রুগী এই মুহূর্তে আপনার কাছে আসলেন এবং প্রথমে আপনি প্রেশার মেপে দেখলেন যে তার যে কোনো একটা বেশি আছে তাহলে কি তাকে হাইপার টেনশন রুগী হিসাবে আখ্যায়িত করবেন নাকি না একে একটু অবজারভেশন এখন তার বয়স ওয়েট তার আগের হিস্ট্রি সব দেখে বা কিছু রিক্স ফ্যাক্টর আছে কিনা দেখবো আমরা সাধারণত এই অবস্থা থাকলে অনেক সময় হোয়াইট কোট হাইপার টেনশন বলি অর্থাৎ ডাক্তাররা তো সাধারণত সাদা অ্যাপ্রোন থাকে এটা দেখলে তার নার্ভাসের কারণে প্রেশারটা বেড়ে যেতে পারে এই জন্য তাকে আবার আমরা রিচেক করি পাঁচ মিনিট বসিয়ে তাকে রেস্টার পর স্টেবল হবো রিচেক করি রিচেক করার পর যদি তার প্রেশার বেশি থাকে তখন আমরা হাইপার টেনশন করবো আচ্ছা হাইপার টেনশন আমরা প্রায়শ প্রায়শ অনেক রুগী পাই প্র্যাকটিক্যালি যে প্রথমে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সেভেন্টি আছে আবার যদি রিচেক করি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পর প্রেশার নর্মাল তখন আমরা তাকে হাইপার টেনশন বলবো অর্থাৎ সে যদি অ্যাংজাইটি বা টেনশনের মধ্যে থাকে তাহলে তার প্রেশারটা বেড়ে যেতে পারে যাই হোক আমরা যে আরেকটি বিষয় ছিল যে স্ট্রোক এই স্ট্রোক বিষয়টা কি এই সম্পর্কে পিওরলি একটা ব্রেনের রোগ ব্রেনের রক্তনালীর রোগ প্রথম প্রাইমারি যে প্রথম যে ইয়েটা ঘটনা হয় ব্রেনের রক্তনালীতে রক্তনালী ব্লক হয়ে যেতে পারে বা রক্তনালী ছেড়ে যেতে পারে ছেড়ে গেলে ব্রেনের যে অংশে ব্লক হয়ে যায় ওইখানে সে নিউট্রিশন পায় না গ্লুকোজ পায় না অক্সিজেন পায় না ইয়া বিভিন্ন নিউট্রিশনগুলো পাচ্ছে না তো ওই সেলগুলো খুব রেপিডলি ড্যামেজ হয়ে যায় অথবা রক্তনালী যদি ছিঁড়ে যায় ওইখানে ওই ব্রেনের ওই এরিয়াটা ড্যামেজ হয়ে যায় ড্যামেজ গেলে তার শরীরে কতগুলো দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাবে এটা কমনলি মনে রাখার জন্য আমরা একটা কমন একটা টার্ম আছে ফার্স্ট ফার্স্ট মানে ফেস মুখ বেঁকে যেতে পারে এ মানে আর্ম হাত পা তার অচল হয়ে যেতে পারে অবশ্যই নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হতে পারে এস মানে স্পিচ তার কথা জড়িয়ে
খুব ভেরি রেপিড আর এই লক্ষণগুলো যদি থাকে তখন আমরা ব্লাড স্ট্রোক আচ্ছা আপনার কথা থেকে আমরা যে বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে আসলে রক্তচাপ হচ্ছে রক্তনালীর মধ্যে রক্তের যে চাপ তৈরি করছে সেটা হচ্ছে রক্তচাপ আর স্ট্রোক হচ্ছে এই রক্তনালী ছিড়ে যাওয়ার কারণে অথবা রক্তনালীর মধ্যে রক্ত চলাচলের পথটা যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী অংশে যদি রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় তখন যে রোগটা হচ্ছে चर्बी जमते थके रक्त अनुचक्रिका रक्त जमट बात सहाजे चक्रिको एखे जमे रास्ता टोटाली बंद कर जाए अथवा जो उत्तरक्त चलते थके भेसल डैमेज होते होते पतला हो जाए पतला होता बाहर दिखे एक बालजिंग फुले जाए जेटी एनोरोजम माइक्रोनोरोजम माइक्रोनोरोजम एनोरोजम और प्रेसार हो जो वाल्ट उइक ये राबचर हो जाए छिड़े जाए छिड़े ब्लिडिंग रक्त ब्रेन रक्त करना अच्छा खूब एक चमत्कार एक टर्म व्यवहार कर लैथरिस्कुलेटिक प्लाग इट सब समय कार्डियोलजिस्टर का शुने थी अपन का शुने थी आसब आपनर का एथरिस्कुलेटिक प्लाग सम्पर्क संगे एक दर्शक रेन दर्शक क्या बोल वालेकुम असलम जी संक्षेप अपन प्रश्न कर किडनी फ्रूट खा गुरुपरि 90% जमे जाए स्ट्रोकटी मेनुद्देशन रक्तनलिकेमिक 
আসলে এটা হাইপোক্সিয়া বলে কারণ যদি আমি টোটালি ব্লক হয়ে যায় কারণ আল্লাহ যে আমাদের যে ডায়েট দিয়েছে ডায়েটে ওয়াটার আছে তারপর গ্লুকোজ আছে প্রোটিন আছে ইলেকট্রোলাইট আছে তারপর আবার এই যে রেসপিরেশন অক্সিজেন আছে তো প্রত্যেকটা একটা সেলের সার্ভাইভ্যালিটির জন্য বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকটা জিনিসে দেয় যদি একটা রক্ত না এটা যাবে কি দিয়ে অক্সিজেন তো আমরা এখানে আমি ইয়ে দিয়ে নিচ্ছি নাক দিয়ে অক্সিজেন নিচ্ছি তো আলটিমেটলি যাবে তো ব্লাড প্রেসার দিয়ে টোটালি ব্লক হয়ে গেলে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাবে গ্লুকোজ সাপ্লাই কমে যাবে তো টোটালগুলোর কারণে এটা আসলে বলে যে স্কিমে যদি কোনো ব্লক হয়ে যায় সেটা টোটাল নিউট্রিশনগুলো কাট অফ হয়ে যায় তখন এটাকে বলে স্কিমে আর যদি রক্ত নালী ছিঁড়ে যায় তখন বলে হেমোরেজ এক্সট্রো আমরা আসবো আবার আলোচনার বিস্তারিত আসব প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিড়িতে চেয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে আমরা ফিরছি খাজা বদ্রুদ্দুজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ চলুন তাহলে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম সেই আলোচনায় ফিরছি আমরা ইস্কেমিক এবং হ্যামোরেজিক স্ট্রোকের যে পার্থক্যটা সেটা আপনার কাছ থেকে আমরা খুব ভালো করে জানলাম তো আমি আপনার কাছ থেকে যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি যে একজন রুগী যখন আপনার কাছে এসে কমপ্লেন করে তার এই প্রবলেমগুলো হয়েছে যেগুলো আপনি আগে বললেন যে ফেসের প্রবলেম কিংবা আর্মের উইকনেস অথবা স্পিচের প্রবলেম এই ধরনের প্রবলেমগুলি যখন বলে তখন আপনি কিভাবে নির্ণয় করে থাকেন যে এটা ইস্কেমিক স্ট্রোক হয়েছে কিংবা এটা হ্যামোরেজিক স্ট্রোক ইম্পর্টেন্ট কত তাড়াতাড়ি হলো এক্সটার্নি লক্ষণগুলো আছে কি না কিছু নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করি পাশে তার রিক্স ফেটগুলো আমরা তাকে ইয়ে করি তারপর তো অনেক সময় তার প্রিভিয়াস ডকুমেন্ট থাকে আমার প্রিভিয়াস ডকুমেন্ট থাকে তার প্রেশার ডায়াবেটিস স্মোকিং এগুলো করি পরে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম জুয়েল রানা আমার বয়স হচ্ছে 29 আমার ছোটবেলা এই চার পাঁচ বছর আগে বুকে ছোট ছোট গুটা ওঠে এখন ওইখান থেকে এই গুটাগুলা একটু বড় হয়ে চার পাঁচটা গুটা এক জায়গায় হয়ে গেছে মানে গুটা হয়ে মানে প্রচুর ওইখানে চুল খায় এবং এটা একদম বুকের মাঝখানে আর কি বুকের মাঝখানে কিন্তু বিশেষজ্ঞ দেখায় একুশ দিন পর পর একটা করে ইঞ্জেকশন দেয় ওই ইঞ্জেকশন দেওয়ার ফলে আরো বেশি বড় হয়ে যায় এখন যোগাযোগ করো সংক্ষেপে বলুন সমস্যাটা কি জি আমাদের সঙ্গে থাকুন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি নিয়মিত আপনার চিকিৎসক যে পরামর্শগুলো দিয়েছে নিয়মিত ড্রাগ নেবেন নিয়মিত অ্যাক্সেস করবেন ডায়েটের মধ্যে আপনি ইয়ে সল্ট অ্যাভয়েড করবেন ফ্যাটগুলো অ্যাভয়েড করবেন প্রচুর পরিমাণ ভেজিটেবলস খাবেন এগুলো খেলে তো ইনশাল্লাহ এটা বারে বারে হওয়ার কথা না আসলে কিছু কিছু ব্যাপার হচ্ছে কি আপনি হিস্ট্রির মধ্যে বলেছেন যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি একটা ফ্যাক্টর কিছু কিছু জিনিস আসলে জেনেটিক্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেরকম কারণে যদি রিপিটেশন হয় তাহলে তেমন কিছুই করার নেই তাকে চিকিৎসার মধ্যে কিন্তু চিকিৎসার জন্য যে পরামর্শগুলো তাকে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে মানতে হবে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানতে হবে যেহেতু তার বারবার প্রবলেমটা হচ্ছে তারপর কন্ট্রোল হচ্ছে ফলোআপে যাবে প্রচলে তার ওষুধের ডোজগুলো ইয়া করে দিবে চেঞ্জ করে দিবে বাড়িয়ে দিবে অনেক সময় কম্বিনেশন দিবে এগুলো তো যে ফিজিশিয়ান আছে যাসপিরকে ফিজিশিয়ান এটা উনি সেইভাবে তার ডিসিশন দিবে আমরা আশা করব যে যিনি এই প্রবলেমটাতে বারবার ভুগছেন তিনি অবশ্যই যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে অতিব গুরুত্ব দিয়ে ফলো করবেন এবং পাশাপাশি হচ্ছে তার যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেটা মেইনটেইন করবে যে প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট যেটা আছে জি জি তো আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম যে হ্যামোরেজিক এবং ইস্কেমিক স্ট্রোকের মধ্যে যখন পার্থক্যটা নির্ণয় করেন তখন কি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় অবশ্যই প্রয়োজন হয় 
আমরা আমরা এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো না ব্লকটা এটা স্রেফ ব্লকের জন্য কিন্তু আমার যে আদার যে সাপোর্টিভ ডায়েট অন্য অন্য প্রেসার কন্ট্রোল করতেছে ডায়াবেটিস করতেছে ওই সেলগুলো তো সার্ভে করে যাচ্ছে ভেজিটেবল আসলে আপনার সাথে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ 
মৃত্যুর জন্য মৃত্যু যে সব কারণে হয়ে থাকে তার মধ্যে স্ট্রোক হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য কমন কজ তো এই যে স্ট্রোককে নিয়ে আমরা যে আলোচনাটা করলাম এবং এর সাথে উচ্চ রক্তচাপের যে একটা সুষম সম্পর্ক রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ যদি বেশি হয় তাহলে স্ট্রোকের চান্স বেড়ে যায় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনাকে আপনার থেকে আমরা জানলাম এবং আপনি আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে তথ্য দিয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি যে ভবিষ্যতেও আপনাকে নিয়ে আমরা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশানটা জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি আপনাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে আপনাদেরকে ডায়েটের প্রতি যত্নশীল হতে হবে কি ধরনের খাবার গ্রহণ করতে হবে আর যে প্রবলেমগুলি উনি বলেছেন যে উচ্চ রক্তচাপের যে যে কারণগুলো সেগুলোকে থেকে আপনাদেরকে মুক্ত রাখতে হবে তাহলেই আপনার সুস্থ জীবন সম্ভব প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানের সাথেই থাকুন আমরা চেষ্টা করব আগামী পর্বে আপনাদেরকে নতুন কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোহনার সাথেই থাকুন